Samahan mo ako sa oras ng kagabitan. Huwag mo pong hayaan na makalimutan ko mga panatang pinangako ko sa'yo. Huwag sana akong madala sa kadiliman at mapasakamay ng mga demonyo o sa kasamaan sa mundong ito. Ipagkaloob mo sa akin ang iyong baludi ng makatwiran at ang ispada ng katotohanan upang matalo ko ang aking mga kalaban at nang maging tunay mo akong mantirikma. Jacob, pwede pa tayong tumigil. Lalo tayo malalagasan kapag tumigil tayo. Wala na tayong ibang magagawa galing. Baka kalusot din tayo. Merong mga babae at bata ron sa loob, Jacob. Hindi sila masasaktan. Masasaktan sila. Tatapusin natin ito ngayon. Sumunod kayo sa akin! Kamahalan. Maaari pa rin tayo manala sa tulong ni Ala. Huwag niya nating lukohin ang mga sarili natin. Meron lang sana akong huling pabor na iingin sa iyo, kaibigan. Hindi ka pa ba nagsasawa sa ganito? Ang pumatay para sa mga hipokitong pare Itong utos ng Diyos Pero mga espada natin ang kumikitil ng buhay ng iba Kaluluwa natin ang nababahiran Hindi sa Diyos <tod> Hindi naman natin ito kailangang ipagpatuloy Pwede na tayong umalis Papunta saan? Sa silangan Walang pumupunta sa silangan <tod> Tingin mo mas malala ron kaysa rito? Nagtududa ka sa layunin natin? Hindi na ikaw ang dati na kilala ko. Nagbago na tayo. Umalis ka na! Doon ka na sa silangan! Huwag mong kalimutan. Meron akong panatang ipinangako sa ama mo. Patay ng ama ko! Malaya ka na mula sa panata mo. Pinapalaya na kita. Alis na! Ama! Ama! Iahatid kayo ni Hasan Balayo rito. Susunod din ako sa inyo, pangako yan. Kailangan mong mapakatatag para sa mga bata, para sa atin. Mahal ko. Oh, my God. 
Hindi, Ama. Totoo yun. Jao, sadyang ganito ang ating buhay. Ang huling tungkuling dapat kong tuparin ay ang siguruhin magkaroon ng karapat dapat na pinuno ang kaharyang ito. At yun ang dahilan ng pagpili ko sa iyo upang pumalit sa akin. Ako? Pero si Kuya Shing... Ang kuya mo ay totoong magaling na mantalikma. Pero ngayon, ang panahon ng kapayapaan. Kaya ito ang tanging hiling ko sa'yo. Ama, walang susunod sa akin. Susunod sila dahil ikaw ang magiging hari. Paparating na rito si Prinsipe Shing. Wala na pala tayong sapat na oras. Yan lang ang sagisag ng hari. Masusunod po ako kamahalan. <laughs> Sasamahan kayo ni Yan lang upang siguruhing ligtas nung mararating ang ating mga general sa Shing yun. Itataya akong buhay ko. Para sa kanya. Pinag-isipan ko ng mabuti ang mga desisyong binitiwan ko. Kaya naman, ikaw ang napili ko. Ama! Dahil yun ang kinakailangan, Lian. Ang hari, mas nakatuon sa mga anak niyang lalaki. Pero hindi ibig sabihin ito, hindi niya minahal ang mga babaeng anak. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang buhay ng kapatid mo. At ang kinabukasan ng ating pasyon. Umalis na kayo. Ngayon din. Hindi nakita. Masyadong napatagal, anak. Umuwi ako agad dahil nabalitaan ko ang tungkol sa malupa mong sakit. Palagi mo na namang inaalala ang tungkol sa kalusugan ko, anak. Marami pa akong gustong itanong sa'yo, ama. Tungkol sa mga haka-haka ng iba. Mga haka-haka? Libangan lang yan ng mga bata at ng matatandang babae. Tama ka. Maliban na lang kung totoo yun. At 
Anong mga haka-haka bang bumabagabag sa iyo, anak ko? Mukhang dapat nating ipatawag ang bunsong kapatid ko para pag-usapan. Sa kasabang palat, wala ngayon dito sa palasyo ang iyong kapatid. Nangangamba ako na apekto ang sakit mong iyong pag-iisip, Ama. Dahil alam kong karapatan ko ang tulong ito! Para dyan! Lumaban ako sa pangalan mo! Kung wala ka, ang kahariyang ito ay hindi may tataguyot. Pero... Lahat, lahat! Ipinigay kong lahat para lang sa'yo. Alam ko, aking anak. Pero pakiusap. Para ito sa kapakanan ng ating mga mamamayan. Ano nung? Alam mo tungkol sa mga mamamayan, Prince Bessie! Hindi ako sasaktan ng sarili kong anak. Siguro lubos na nagtitiwala sa iyo, Siyama. May pamilya ka ba? Asawa? Mga anak? Subukan mong labanan ako at sisiguruhin kong makikita mong mga anak mo na nakapako sa pater ng bahay mo. Iisa-isahin ko sila. Shay! At ang asawa mo, magiging pampalipas oras lang ng lahat ng mga suntalo ko. Gusto mo bang mamatay? Para sa haring mamamatay na? O maglingkod ka sa bagong hari? Iwan mo kami. Lahat kayo! Labas na! Naaalala mo ba ang punyan na ito, Ama? Ang iyong ina, iniligtas ang buhay ko gamit niya. Noong nasa tamang edad na ako, ibinigay niya sa akin ito. At sinabi niya sa akin, ako ang magiging ari. Pero hindi na ikaw ang anak na minahal niya noon. Nasaan ang sagisag? Nasaan na ang sagisag? Tinakaw niya ang sagisag ng hari. Dali niyo sa akin yan. Sundan niyo ako! Ikaw na ang bahala sa matauhan mo. Papuntahin mo rito, General Gaw. Ngayon din, kung ayaw mong isunod ko ang pamilya mo. Ang mga kabayo, Yeah. <laughs> 
Dapat siguro tuloy-tuloy lang tayo. Hanggang saan naman tayo makararating? Wala tayong kabayo. Kailangan natin ang tulong. Dito ka lang muna. Pero Lian, dapat akong pumunta. Ikaw ang pinili ni Ama. Dahil alam niya na malakas ka. Kahit ano man ang mangyari, magpatuloy ka hanggang sa makarating ka sa mga general at ikaw na ang magiging hari. Mag-iingat ka. Ikaw yung puting multo. Pero mukhang nagkamali ako. Siya ba yung prinsesa? Oo. Oh. Kailangan ko nakasama sa paglalakbay. Meron akong pambayad. Ano pang pa gamit ng pera kung patay ka na? Tinutugis kayo ng mga itim na sundalo. Tignan niyo ako sinong nahuli ko nagtatabong sa labas. Uh, uh, Joe! Pasensya na. Hindi ko sila nakita. Makararating ito sa ama ko. Nakaririnig pa pala mga patay. Hindi. Hindi pa patay ang ama ko. Hindi yan totoo! Alam kong alam mo ang totoo. Dahil ikaw rin mismo ang pumatay sa kanya. O baka ikaw yun, prinsesa? Si Shin. Ang sagisag! Nasa na! Pwedeng pahiram. Espada. Pag-aari ko ang espadang yan. Kaya ibalik niya sa akin. E di lumabit ka. Kunin mo. Opio. Hangalang isang tulad mo. Tapusin nyo na yan! Tapusin nyo siya!
Huwag kang kikilos! Kung hindi, mamamatay siya! Eh, di patayin mo. Yung espada lang naman ang gusto ko. Kapag binigay ko sa ito, aalis ka na ba? Kailangan mo kaming tulungan. Kaya mo na yan, prinsesa. Salamat. Sandali. Jaw, halika. Pakiusap. Tulungan mo kami. Kailangan namin makarating sa Shin yun. Kung pabuyang hangad mo, bibigyan kita ng ginto. Pag-asa ng kaharian namin ang kapatid ko. Kung hindi mo kami tutulungan, mapapatay kami. Lakad na. Talaga, kung hindi pa kayo aalis. Nabawi mo na yung espada mo. Sabi mo may ginto. Sh 
Tsaka papunta rin ako ron. Bakit nandito ka sa kaharian namin? Alam ko. Pero siya lang ang makatutulong sa atin. Tigil muna. Diyan lang kayo. Sabing doon lang kayo. Kasalanan namin to. Tulungan natin. Paalis na tayo. Kilos na. Hindi natin sila pwedeng iwan. Sandali! tayo magtago. Tapos pakakainin pa natin yan. Tatlong hinahanap nila. Hindi apat. Sige na. Yung tira mo kanina, paano mo nagawa yun? At sa'yo lang. Hindi natin susundan yung mapa. Dadaan tayo sa gupat. Sana wala tayong makasalubong ng mga itim na sundalo hanggang sing yun. Kamahal! Si General Gao! Prinsipe Shing! Kamahalan! Ilan sa mga kapwa mo, General, ang magbibigay ng suporta sa bunsong kapatid ko? Kapag natapos na ang buong konseho sa pag-aasikaso ng opisyal na... Pero walang magaganap na kahit na anong seremonya kung walang sagisag. Ngunit, kung ang sagisag nasa kamay ni Chow, wala nang ibang magagawa.
pinatay niya ang aking ama at ninakaw ang sagisag. Kung totoo nga yan, mapaparusahan siya ng nararapat. Wala itong kapatawaran. Kahit na isa siyang prinsipe. Patawarin mo ako, General. Masyado ako naapektuhan sa pagpaslang sa aking ama. Papunta mga kapatid ko sa Shingyun. Siguruhin niyong hindi sila makararating doon. Pasensya ka na sa nagawa ng mga tauhan ni Shing. Pinas lang niya rin ang ama ko. Para saan? Sa kaunting bariya at kinakalaw na pang-araro? Mahalaga pa ba kung anong dahilan niya? Gusto ko maayos ang lahat. Para sa mga taong tulad mo. Sa tingin mo merong magbabago para sa mga katulad ko kung sino mang umupo sa trono? Dapat. Magdadala ako ng pagbabago. Ayaw mong maniwala? Naniniwala akong bata ka pa lang. At ang sing yun sobrang layo pa. Pero... Mas malapit na kaysa kahapon. Magpahinga muna tayo rito. Ko yun. Ang paggamit ng opio, nakapagpaparalisa ng tao. Mas gusto ko pa mawala ng pakiramdam. Ang buhay namin at ang kinabukasan ng ating kaharian, nakasalali sa kakayahan mo. Kaharian niyo yun. Malayo ka sa sarili mong bayan. May tinatakasan ka ba? Mm. O may hinahanap? Pareho. Kayo ba? Naniniwala ba kayo sa impyerno? Naniniwala kami sa Diyo. Ang mundo ng mga patay. May isang nakatalaga sa bawat labing walong palapag nito. Lugar para sa pagdukot ng puso. Meron ding lawa ng dugo. Depende ang parusa sa kasalanan. Anong sa inyo? Uh, masyadong marami. Lahat naman tayo may bigat na pinapasan. <laughs> Walang dudang napakabigat ng buhay ng pagiging prinsesa. Alam mo ba ang pakiramdam ng pagiging babae sa mundong ito? Sa tingin mo ba hindi mabigat sa aming nakikitang sinisira ng mga lalaki mga mahalaga sa amin? At para saan? Kahambugan? Kasakiman? Kayong mga mandirigma lumalaban para gumawa ng bagong mundo habang kami iniiwan para mag-alaga ng bata. At kami ang magpapaliwanag kung bakit wala pang ama nila. At kung makabalik man sila, kami ang mag-aalaga sa mga sugat nila. Huwag mong husgahan ang buhay ko kung wala ka namang alam sa pagiging babae. Masensya na. Babae rin pala ang prinsesa. Sinunod ko ang lahat ng gusto mo. Ginawa ko ang mga bagay na hindi mo nagawa. Kaya kukunin ko kung anong dapat sa akin.
Gising na. Gusto ko matutong pumana katulad mo. Turuan mo ako. Pakiusap. Turuan mo ako. Akala ko hindi naliligo mga puting demonyo. Natututo ng masama ang taong malayo sa bayan niya. Marami ka lang napagdaan ng laban. Gusto ko rin maging magaling na mandaligma tulad mo. Pinag-aaral lamang ako ni Ama gamit ang mga libro. Pero hindi ang lumaban. Turuan mo ko. Bakit? Para kay Ama. Pagbabayarin ko si Shin. Pakiusap. Turuan mo ko. Dapat malaman mong isang sining ang paglaban. Una, kailangan mo magsanay. Hanggang sa masanay ka at maging likas na lang sa'yo ang pagkilos mo. Sa puso mo. Yung nagturo sa'yo, magaling din ba siyang mandaligma? Gamitin mo likod mo. Kuha mo, hindi ang balikan. Tira. Tumira ka. Pasensya na. Ganyan yan. Magkasundo na kayo ng kapatid ko. Ang puso at pag-iisip niya ay mabuti. Para ngatin niya. Kung sa silangan tayo dumaan, malapit na dapat tayo sa Shinyon. Sa tingin mo, saan magbabantay ang mga sundalong itim? Pagkatawid natin ang Jing Xiao, mahihirapan silang sundan tayo. Susunod sila kung saan man ipagutos ng kapatid ko. May mga bandido raw sa pilak na kabundukan na galit sa kapatid mo at sa mga tao niya. Ibig mong sabihin ang puting multo? Hindi rin ba sila magagalit sa atin? Shhh! Tainig lang yung mukha kayo. Sumakay na kayo. Salamat. Walang ano man. Anong may itutulong ko? Naglalakbay ako kasama ang asawa ko at katulong niya. Naghahanap kami na makakasama. Tinatanggap namin ang mga manlalakbay na buong puso para sa tamang presyo. Palagod namin kayo tinatanggap ng asawa mo. 
Mahihain siya. Mas gusto niya nag-iisa. Mas masisihan siya sa isang syudad na punong-puno ng mga estranghero. Ibinigay mo sa kanya ang pinto mo. Sisiguruhin kong mabibigyan ka ng pabuya pagdating natin sa Shinyu. Kalma lang kayo. Tigil! Dahan-dahan kayong bumaba. Bumaba ka dyan. Ano po ang problema? Hinahanap namin ang prinsesa at prinsipe. Wala sa pangkat namin ang hinahanap mo. Kapasukin sila! Halika, laban na. Sumama muna kayo sa amin. Mas gusto ng asawa ko magpatuloy kami sa paglalakbay. Pagod na kayo. Isipin nyo mga bata. Mayroon kami mga pansariling sili. Sigurado magugustuhan nyo ng asawa mo. Mukhang nagutom kayo sa paglalakba. Samahan mo ang mga bisita sa kwarto nila. Mukhang pagod na sila. Dito ka muna. Mayroon akong bagay na baka magustuhan mo. Dapat nasa kondisyon ka magyakbay. Salamat sa pagtanggap niyo sa amin. Para sa kanusugan mo. Sige, ino pa. Sige, ino pa. Tuloy po kayo. Ayos ka lang ba? Oo naman. Malaki na nai tulong niya. Meron ba akong sinabing hindi? Maglinis ka na ng sarili mo. Gusto ko makaalis agad bukas ng umaga. Maaga pa naman. Sumunod ka na lang sa akin, Jow. Sige, inom ka pa. Masarap pa? Mauuna na ako. May mga dapat pa akong asikasuhin. <coughs> Ah! <gasps> 
Anong pinainom niya sa akin? Tungan niya siya. Nakasabihin niya naman pala kaya ang uminom ng marami. sa may ilog. Sundan nyo lang ang alon. Doon tayo sa pilak na bundok. May mga bandido ron. Alam ko. Doon ko gusto pumunta. Paano ka? Susunod ako sa inyo. Kung hindi man ako makarating, isang araw lang ang layo ng Xingyun mula ron. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Pakiusap, Lian. Alis, alis na. Sige na, umalis na kayo. Bilis! Prinsipe Jawa at Prinsesa Liena nasa ilog, patungong pilak na bundok. Habulin niyo sila. Let's <laughs> go. 
Subo muito. Tô, tô, tô. Mm-hmm. 
ba? Buti naman. Kung ako lang ang masusunod, hiniyaan na kitang mamatay. Magaling. Ang mga kasama ko... Ligtas sila! Para mga pesteng langaw na nakadungaw sa bundok namin ang mga sundalong itim ng dahil sa'yo, dinala mo sila rito. Paano mo ako nahanap? Walang pumupunta sa silangan. Naalala mo? Kakaunti na lang tayo paglagpas natin sa Baghdad. Kailangan natin mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan. Pakiusap. Dapat tiniwan na lang ito sa kubat para mamatay. Pero hindi mo ginawa. Kapag kaya mo nang tumayo, lumayas ka agad. Galing. Galing, pakiusap. Oh? Sino ba sila? Tiwan ko. Hmm? Ikaw na. Mali ko. <laughs> Kumusta? Buhay ba siya? Sa ngayon. Ikaw pala ang tulisan na tinatawag na puting multo? Ako nga ang puting multo. Pero walang kahit sino ang tumatawag sa aking tulisan, bata. Hindi sa harap ko! Pinapunta kami ng kaibigan mo. Kaibigan ko? at inaasahan yung matutulungan namin kayo. Pero iniligtas nyo kami... Walang problema sa amin ang pagpatay ng mga itim na sundalo. May halaga ang mga buhay nyo. Halika, mahal ko. Malaki ang ibabayad sa amin ni Shing kapalit ng buhay Papatayin nyo. Papatayin ka lang din niya. Tulisan. Kapag nakatakas kami, ako ang magiging hari. Ilang taon ka na? Sampu? Labing abat! At bakit kita tutulungan? Bibigyan kita ng pabuya at maaari na kayong bumaba sa bundok na to at maging malaya. Parang ayoko maniwala. Mula sa karanasan ko, hindi na nakaalala ng tulong ang mga taong tinulungan mong makaabot sa pinakamataas. Hindi ko makalilimutan. Baka makalimutan mo, baka hindi. Pag-iisipan ko muna. Pasalamat ka at gusto ka ng asawa ko. Nasaan ang ala ko? Palagan nyo, wala silang matatakbuhan. Dati kayong magkaibigan. Magkasama kami noong lumaban sa digmaan. Iniisip niyong wala na siyang pag-asa. Tama siya. Mamamatay tao kami, yun ang totoo. Pero siya... Nagingigit sa inaasahan. Pero yun ang trabaho ng mga mandirigman. May ibang mga natutuwang pumaslang. Naniniwala kung hindi siya ganon. May panahong yan din ang pinaniniwalaan ko. Higit pa sa'yo ngayon. Nakakakita pa rin siya ng pag-asa sa ibang tao. At itinataya ang espada niya para sa iba, imbes na pansariling kapakanan. mga kabayo. Jacob. 
Jacob ang pangalan ko. Masaya akong makilala ka, Jacob. Patawarin ah. mo ako. Para saan? Hindi kami aabot ng ganito kalayo kung hindi dahil sa'yo. Ah. Sandali, hindi mo ako kailangang halagaan. Alam ko. Pero gusto ko. Wala rin namang ibang pwedeng gawin dito. Kundi panoorin kumain si Shaoli. <laughs> Buhay siya nang dahil sa'yo. Pati na rin kami. Siguro bayad ka na sa mga kasalanan mo. Magpahinga ka na muna. Pwede bang tulungan mo ako? Kailangan ko siya makausap. Naman, hindi mo ba ako titigilan? Oh, ito opyo. Ang patahimik ng konsensya yan. Ito ang gamot ko. Yung nakita mo nun. Kung kapatawaran lang ay pinunta mo rito, huwag kang umasa, wala kang mapapala. Baka nga pumunta ka lang dito para sabihin pagkakamali lang yon na hindi mo sila pinatay. Hmm? Hindi yun ang gusto kong sabihin. Pero hindi sila namatay sa espada ko. Pangako. Pampasakit ka ng ulo. Yung mga bata, pinatay ng sarili nila mga ina. At nagpakamatay rin ang kanila mga ina. Dahil natakot sila sa gagawin mo sa kanila, Anong iniisip mo? Nakapag-iniligtas mo ang mga bata, patatawarin ka na ng Diyos. <laughs> Hindi alam ng taong kagustuhan ng Diyos. At pag sinasabi nilang alam nila, meron na mamatay. Sumasambahayan ako dyan. nangyari sa'yo? Ang puting multo, mga bandido. Ah, sinubukan ko maging makangalakal pero kinuha ng mga itim na sundalo ang meron ako. <laughs> Yung asawa ko, <laughs> napakagaling niya sa patalim, hindi ba? <laughs> pero alam mo ba dati, siya ang may pinakamagandang boses kapag kumakanta. Pero yung mga sundalong yan, pilutol nila ang dila niya! At binulag ang kanang mata ko. Pero magkasama pa rin kami. At yun lang ang mahalaga para sa akin. Kapag naging hari si Sheng, babagsak ang kaharihan ta. Jacob, lahat ng kaharihan bumabagsak. At alam mo yan, higit pa sa kahit na sino. Kailangan ko muna kumingi.
ba't nagpapahinga ka na? Mas bata ako at mas magaling kaysa sa'yo. <laughs> Nangako ko sa akin, Ama. Ipinangako ko na itatay akong buhay ko para kay Chow. Pero ikaw, bakit? Minsan ako naligaw sa pagsunod ko sa Diyos. Pero dahil sa'yo at sa kapatid mo, nagkadireksyon ulit ang buhay ko. Magugustuhan ka siguro ni Ama. Ah, uh, di ko alam. Baka pinapugot niya pa ang ulo ko. <laughs> Mukhang tama ako. Siguro yung mga una namin nakilala. Pero ikaw, mamahalin ka rin niya. Diyan, kasi, oh. Basta siyang nag-iensayo riyan. Magiging mapayapa ang kaharian kung tamang tao magpapantay sa kanya. Para ka nang yung pari na nagpapasbas sa atin nun bago tayo sumabak sa digmahan. Ang mga multo, nakikita mo rin sila. Sa tuwing nagpapabaya ako. Ano naman sinasabi nila sa'yo? No. Hindi sila nagsasalita. Hindi naman nila kailangan. At kung kaya nila, ano naman ang sasabihin ng patay sa atin? Pagbayaran natin ang mga kasalanan natin. Pero hindi tayo magpapasya kung kailan. Lalo na sa ating napakaraming mga kasalanan. Masyado kang mabait sa kanya! Galing. Kung tutulungan mo... Ayoko! Ka... Sinabi ko na sa'yo dati. Pagod na akong lumaban para sa layunin ng iba. Ah, uh, di sana binigay mo na lang siya kay Sheng. Simpleng tao lang ako. Madali ako masuyo ng mga matatapang at magagandang prinsesa. Alam mo, marami kang katangian. Pero hindi ang pagiging simple. Nasa tabing ilong na mga itin na sundalo. Wala na tayong ibang magagawa. Ihandaan nyo na ang lahat ng kailangan nyo. Tama yan. Takpan nyo na maigi. O sige, patong mo ron. Maglagay lang kayo ng tigapat na buong pa sa bawat lalagyan. May dahilan kung bakit dito ako nakatira. Susuguri natin sila sa baba. Guguluhin muna natin sila bago natin sila lagasan. Tapos babalik dito sa kweba. Jao, dito ka lang. Pero ako ang kailangan nila. At kung mamatay ka rito, hindi mo matutupad ang kahilingan ng ama mo. Mag-iingat kayo.
Sama mo ang ate mo at si Shaoli sa loob ng kweba. Tuntunan mo ko rito. Wala ka kailangang patunayan dito. Marami nang nagsakripisyo para sa'yo. Huwag mong paliwalain yun. Alis na! Kilos na!
Jiao! Lian, at ang puting matching. Tinulungan mo ba sila? O ang isang ito? <laughs> ah, hindi. Siya yata yung tinatawag na puting multo. Bakit? Dahil... Hindi siya katulad natin. At ano naman ang mga katulad natin? Masayos ang mundo kung wala tayo. At ikaw? Bunsong kapatid ko. Sa tingin mo ba matutulungan ka ng mga walang kwentang bandido na makuha ang trono? Hindi magugustuhan ni Ama kung sino ka na ngayon. Kaya nga siguro mas mabuting pinaslang mo siya. Ayos ka lang ba? Mukhang marami ng dugong na wala sa'yo ngayon. Tingnan natin kung may natitira pa. si Prinsipe Xing. Gagawin bang hari ni General Chang yung bata? Yan! 
Ren! Uh, ate! Magiging ayos din ako. Anong pumasok sa isip mo? Para sa bansa namin. At kay Chow. Mahal kita. Patawarin niyo ako. Kamahalan. Pakiusap, patawarin niyo ako.